ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ ನಾನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಬೆರದರ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೈತ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂಥ ರಸಹರು ಕಿಟಗಳೇನಿವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕಾತ ಬಂದರೆ ಥ್ರಿಪ್ಸಿಂದ ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥ್ರಿಪ್ಸಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಮೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಮಡಚಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಬರುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಗುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಬೂದಿ ಆ ಹಣ್ಣೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅದು ಬೂದಿಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೃಪ್ಸಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ತತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತತ್ತಿ ಇಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಂದರೆ ತತ್ತಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ ತಪ್ಪಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದು ಅದರ ಇನ್ನರ್ ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತತ್ತಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಲಾರ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಚಿಟ್ಟಿ ಥರ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಇರ್ತಲ್ಲ ತಿರುಪ್ಸು ಅದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅದನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಪೂ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಪ ಮತ್ತು ಇದು ತನ್ನ ಕೋಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಂಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಶರೀರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲಹೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಥ್ರಿಪ್ಸಿನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅದರದ್ದು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಂದಂಥ ಏನು ಕೆಲಸವೇ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಂತರ ಏನಿದೆ ನಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಬೆಳಿಬಾರದು ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ತ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿದೆ ಅದರಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಗುಡಕ್ಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಪ್ಸು ಒಂದು ಹಾನಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನೀವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬೇಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಜೋಳ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ನಿಂತಳ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ನಿಮ್ ಕೇಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇವಿನ ಹಂಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ಸಸಿ ಅಥವಾ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವೇನು ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ
ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ದೋಣಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ದೋಣಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಂದ ರಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಒಂದು ಆಕಾರ ದೋಣಿ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತವೆ ಅದು ಎಲೆಗಳು ಪೀಡಿ ತಲೆಗಳು ತನ್ನ ದೇಟಿನ ಸಮೇತ ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಯಾವ ಎಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಗುರಿ ಎಲೆ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಮೈಟ್ಸಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಸೈಡು ಅವು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ದೇಟಿನ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಕೀಟಗಳ ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಎಲೆಗಳು ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆ ಸಸ್ಯದ ಚಿಗುರು ಭಾಗವು ಗಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಮೈಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಗುರು ಎಲೆ ಅದರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆ ಚಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಸ ಇರಲೋಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ ಕಾರಣ ಇವು ಸಸ್ಯದ ಚಿಗುರು ಎಲೆಗಳು ಗಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ನುಷಿಯ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಪೇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತನ್ನ ತತ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮರಿಯಾಗುವ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ದಿವಸ ಬೇಕಾದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದು ಕಾಲಾವಧಿ ಇದೆ ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ತತ್ತಿಯಿಂದ ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ದಿವಸನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ ಇದ್ರ ಅಂದರೆ ಮರಿ ಏನು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅದೇನು ನಾವೇನು ಜೀವ ನುಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ನಂತರ ಏನದು ತನ್ನ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ರಸ ಏನು ಹೀರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಕಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲವಲಿನ ಚನ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಅದರ ತಿರುಗಾಡೋ ಸಲುವಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಕಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದೇಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಟೋ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎರಡರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಸಾಲು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕೋದರಿಂದ ಮೈಟ್ಸ್ ಕೀಟದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಾರದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ತೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಥೊಡಿಗಾಗಿ ಡಾಯಮ ಥರ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸಿ ಇಸಿ ದೊರೆದು ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎರಡುನೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಪ್ರೋಪ್ರಾತ್ರಿನ್ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಇಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಂದ ಒಂದೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎರಡುನೂರು ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಾಕ್ಸು ಸೋಲ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಂದ ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಲೀಟರಿಂದ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೀರಿನ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹತೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಗಿಡ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮೆಣಸಿನ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ
ಇದ್ರ ಯಾವ ಥರ ಪೇದ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲು ತತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ತತ್ತಿ ಎಲೆ ಚುಗುರೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಲೆ ದೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಣಸುಗಡ ಅಥವಾ ದೇಟು ಆ ದೇಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಮರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಎಬ್ಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಗಿಡೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಡವಸ್ಥೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಣ್ಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹತೋಟಿಯಾಗಿ ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀವು ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಹತೋಟಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಣ್ಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಮಟಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೈಮೆತೇಜ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಕಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಡೋಬಿಲ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಎರಡುನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮುನ್ನೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇನ್ನು ಎರಡುನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹತೋಟಿ ತೋ ಅದು ಇದನ್ನು ಗಿಡನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬಿಳಿ ನೋಣ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರದ್ದೇ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಬಿಳಿ ನೋಣ ಅಂತ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ ಅದು ಗಿಡ ಅಳ್ಳಾಡಿ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ನೋಡದ ಮರಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ ಹಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯದ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ಸಸ್ಯವು ಗೋಚರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಪ್ಪ ಈ ಬಿಳಿ ನೋಣ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯ ಹಾರೋದರಿಂದ ಆ ಮೊದಲಿನ ಸಸ್ಯಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೋಗ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅದರಿಂದ ರಸ ಇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಸ ಇರೋದರಿಂದ ಇದು ಸೋಂಕಿತ ಸಸ್ಯ ಒಂದು ಏನು ಸೊ ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪ ಪ್ರಚೋದನವಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ನೋಣವು ರಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಸಸ್ಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳೆ ನೋಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಿಂದ ರಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದ ಕಾರಣ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಬೆಳೆ ನೋಣದಿಂದ ವೈರಲ್ ರೋಗಗಳು ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರುವ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಏನೋ ಒಂದು ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯದು ಇನ್ನೊಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹನಿ ಜುಗುಟಾದ ವಸ್ತು ಇದನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬೆಳೆ ನೋಣ ರಸ ಇರೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಆ ರಸ ಇರುವುದನ್ನು ಸಸ್ಯ ಒಂದು ಎಲೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ದ್ರವ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಲೇಪಣೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರನೂ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹತೋಟಿಯಾಗಿ ಅಸಡಮೆ ಪ್ರೈಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅದು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಎರಡುನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ಬ
ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾವು ಹೋಗಿ ಕುಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಯಾವುದು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಅವಕ್ಕೆ ಇದು ಕೀಟಗಳ ಅಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಗ ಸೋಂಕಿತ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸೋದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳೆಯ ತೆನೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೀರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಯಿರಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥವು ಇವನು ಕೂಡ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದರದೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಅದನ್ನು ಚಾಲು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇದೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ